先坐吧。看你的样子，好像喝多了，我去帮你泡杯茶。不用了，我今天来就是想问你一个问题。说吧。如果让你在我和许明仁之间选一个，你会选谁？为什么让我做这样的选择？因为我喜欢你。只有我在你身边这么多年，不管你想做什么。我都会全力以赴的支持你。我甚至为了你，不惜和我爸闹翻。这要是换做别人的话，早就明白了。但我知道，你一向对感情的事情不太敏感。我原本想着，只要我愿意等，你总有一天会明白的。但是没想到，你现在居然喜欢上了许。你喝多了吧？我没喝多，我现在很清醒。只有，你告诉我，你到底知不知道我对你的感情？我一直把你当最好的朋友，其他的我都没有多想。你当然没想过，因为你从来就没真的关心过我，你从来就没有站在我的立场上考虑过我的感受。玉文，只有你现在知道了。你有什么想对我说的吗？如果说曾经有什么地方让你误会了，我向你道歉。我不需要你的道歉。你告诉我，你会选择许一人，还是会选择我？徐人是我的女朋友，其他的，我想我不用再多说了。我不相信，徐人他到底有哪里好？为什么就不能是我？我承认我对感情不擅长，但是徐人好不好，不是别人说了算的，是要我说了算才行。他就是一个连台面都上不了的助理而已，方知。玉文，这么多年我一直把你当好朋友。可靠的合作伙伴，所以我不希望你在我面前这么诋毁许玉，不然我怕我会说一些不该说的话。所以，你为了他，可以失去我，是这样。我很感激你，公司也需要你，但是，如果你在公司真的待得不开心的话，我尊重你的决定。至于股份，你想兑现还是持有，都看你。我在你心里，只是这样而已一切搞定啦，我已经把我哥支走了，你可以放心去拿东西啦。
，你之前说的那些，还算数吗？去哪儿？你不是出去了吗？燕姐姐待会儿要回来拿东西，我跟她说了你不在，你可千万要把她哄好啦，不然到时候孤家寡人的，别怪我没帮你。Mr. Fang， 这是你最后的机会。嗯、得，我又被方世宇骗了。明明哥哥最讨厌说谎，结果妹妹撒起谎来，比谁都厉害。你就这么不想见我吗？我觉得我们两个现在需要冷静。我不想再跟你吵架了。我这几天会去夏地家住，然后就找房子，搬家。你要搬去哪？我还没有想好，再说吧。又让李周帮你找房子吗？还是直接搬到他小区，好找机会报答他？我现在。不想和你吵架，别走。
是在找这本吗？那天是我一时冲动，我没控制好自己的情绪，该说的不该说的我都说了，但既然都已经说开了。我也好受多了，你放心吧。我知道感情的事情不能勉强，我也会尊重你的选择。但我希望这件事情不要影响到我们之间的、我们之间的友谊。当然，我也是这么想的。我现在想想。逼着你在我和徐仁之间做个选择，好像还挺幼稚的。我承认，我是嫉妒徐仁人，因为他做到了我做不到的事情。他改变了你，你不用和他比。我知道。他有他的长处，但是我也不差呀、啊。从今以后，我会把我的精力都放在工作上。我在方圆待了这么久，对方圆也有这么深的感情，我不可能说走就走的。只有你要努力，我还等着完成我们的梦想，把方圆打造成国内最棒的设计公司。你能这么想，真是太好了。说实话，我跟方圆都离不开你。毕竟你不仅是我最好的朋友，更是最好的合作伙伴。是啊，要不然怎么会比你先找到你想要的东西呢？是在考虑月亮湾工程找哪家公司来做？没错，月亮湾项目难度比较大。一般水平的公司很难达到我们的要求，所以要慎重选择合作方。我同意。哎，要不然这样吧，搞一次小范围的招标，专门针对月亮湾工程。我也是这么想的。所以说呀，我们还是做合作伙伴比较合适。我觉得公开招标可行，可以最大限度内优先选择合作方。吉通、宏图这两家公司是目前最为合适的，记得给他们投标要紧。嗯，我知道，招标书我会去做的。我想让许一人来负责牵头，你没问题吧？当然可以，这是他的工作，你不用跟我说的。那我们现在去商量一下流程。今天不行，我约了一人。我都忘了，你已经是有家室的人了，不像我们单身贵族，说加班就加班。难得周末嘛，你也好好休息，周一再战。好，拜拜。走了。倒不是他。喂，小弟。呃，喂，你在哪呢？我在公司呢，怎么了？哦，我上次期望那个画稿你看到了吗？啊，在电视柜下面呢。哦，电视柜下面是吗？行，那我再找找吧。啊，你忙吧，拜拜。拜拜。奇了怪了，难道是我最近出现幻觉了？可能是我赶稿赶疯了。赶紧回去睡觉，我可不想猝死。真美啊，好舒服啊！你，你笑什么
，这到底是哪儿啊？温泉酒店啊。温泉酒店？嗯。你带我来这儿干嘛？准备什么？准备在这过夜呀、啊。你看你想什么呢？策划案你也看过了，月亮湾度假村主打的就是温泉。我早就想带你来体验一下了，看看有什么想要借鉴的和需要注意的设计细节。哦，出差啊？嗯。这里的温泉设计的跟自然景观融入的很好，一点都不突兀，很有特色。是很美，哎，我们的月亮湾度假村也可以设计成这样园林式的温泉啊。用小桥流水、亭台楼隔座隔断，一步一景，一院一特色。好了，今天不聊工作了，放轻松，好好享受。嗯。哎呀，怎么了？没什么，就是想起小时候舅舅家旁边也有一个温泉城。他们每次只带表姐去，因为我知道，多带一个小孩就要多费一份心，还要多花一份钱，所以每次我都撒谎说我不想去。其实我小时候最大的愿望，就是每天都泡在温泉里。好，你今天想泡多久，我都陪你。走吧。<笑>